adianta atacar os sintomas. Tudo que a gente falou aqui foram os sintomas. Estão destruindo as diferenças entre sexo. Estão quebrando a nossa identidade individual. Porque se eu não sei quem eu sou, por que eu vou lutar? Destroem a nossa identidade familiar. Se eu não tenho filhos, para quem eu vou lutar? Eles destroem os nossos valores, nossas referências históricas. Cadê o José Bonifácio? Cadê os irmãos Rebouças? Cadê a princesa Isabel? Cadê a dona Leopoldina? Cadê os livros que tinham que sempre definiram a cultura brasileira? Cadê a Bíblia? Essa destruição, enfraquecimento, não é por acaso. O direito à defesa, da, da, ter arma, propriedade privada, tudo isso são sintomas de um ataque maior. O que, que a gente, por que a gente está aqui? A gente está lutando aqui pelo quê? É a nossa liberdade. Então vou começar a apresentação. Está na hora de quem quiser tomar o comprimido azul sair. Posso dar sequência? Eu conto no final o que é isso aqui. Está em grego. Por que está que em grego? A democracia surge com a classe média. Como é que surgiu o conceito da democracia? Surgiu na Grécia, Atenas, era uma sociedade oligárquica, e você tem um negócio chamado revolução, revolução oplita. É uma revolução. O que nós estamos fazendo aqui é uma revolução, assim como teve uma revolução em Atenas. Você tinha um grupo pequeno de nobres ou de oligarcas que tinha dinheiro para comprar cavalo, lance, espada. E quando eles tinham que defender ou brigar, era um grupo pequeno de oligarcas que ia lutar pela cidade. Quando eles venciam, eles ficavam com os espólios. E no tempo de normalidade, quem mandava na cidade eram eles. Atenas passou por uma revolução econômica. A revolução econômica foi o comércio, que permitiu até artesanato, ter algum trabalho de skill, de, de, de desenvolvimento. E com o comércio e com esse artesanato, surgiu uma classe média. Não tinha só grandes proprietários de terra, poucos que podiam comprar armas. Surgiu um classe média que podia comprar o elmo, o peitoral, uma espada, uma lança e o óplon, porque eles eram oplitas, que é o escudo. Esse cara, classe média, ele sozinho não era forte. Ele era mais fraco do que um oligarca. Mas ele, junto, era imbatível. A classe média junta, armada, preparada, era imbatível. E se tornou o grupo dominante da Grécia. E essa é a base da democracia. Porque a classe média, ela não está lutando pela liberdade do indivíduo. Eu estou lutando pela liberdade dos meus filhos, mas eu sei que se for só os meus filhos que forem livres, eu não consigo, eles não conseguem. Eu tenho que lutar pela liberdade minha, dos meus filhos, da minha família e da família do Eduardo e da família de cada um de vocês. Porque juntos nós não seremos escravos. É disso que a gente está falando. A batalha da educação... É sobre liberdade. Um analfabeto é um escravo. Ele não consegue nem andar de ônibus. Um analfabeto, ele é totalmente guiado, porque ele não consegue interpretar um texto. Quem sabe ler e escrever, não vota no PT. Internet. Ler e escrever, acabou a discussão. Quem sabe ler e escrever e é autodidata, 
acaba aprendendo um ofício. E se tem um ofício, tem renda. E se tem renda, não depende. De um demagogo ficar ameaçando. Olha, ou vota em mim ou corta o Bolsa Família. Educação da família e ensino na escola gera liberdade. Quem fala que a classe média é fundamental para a democracia é um carinha chamado Aristóteles. Ele estava, já depois, uns 350 anos depois da Revolução Oplita, mas ele identificou que uma comunidade política que possui extremos de riqueza e pobreza não é uma cidade de pessoas livres, mas de escravos e senhores. Aonde os escravos ou servos eles têm muito ódio, têm muito rancor. E esse rancor pode ser capitalizado por um demagogo que vira ditador e domina toda a cidade. Ou a cidade vai ser comandada por um grupo de oligarcas que vai desprezar a maior parte da população. E quando tem uma invasão, os servos estão se lixando, os oligarcas são poucos. As pessoas da classe média são livres da arrogância de ricos e da inveja dos pobres. E como membros dessa classe, são semelhantes. E é provável que se considerem semelhantes para discutir tudo, desde como governar e alternar o poder, sem exigir o domínio permanente, como os ricos, ou aceitarem a submissão dos pobres. Aristóteles falou isso há quase 2.500 anos. Mas ele também falou uma outra coisa. Sem uma classe média, normalmente você caminhará por uma situação ou de uma oligarquia elitista, opressora, ou de uma tirania. Uma pessoa que vai lá e vira a massa, transforma essa massa de servos em massa de manobra. Qual é o problema? O problema é que Aristóteles é brilhante, mas ele precisa ser atualizado. Por quê? Porque hoje o desafio é muito pior do que era nessa época. Hoje, você vê um grupo de oligarcas que se uniram numa estratégia totalitária de poder. E é disso que a gente está enfrentando. Quando o Eduardo organizou, o Eduardo Bolsonaro organizou o evento em Foz, eu falei em passant que o problema que a gente estava enfrentando é que os comunistas, o movimento de esquerda, era aliado aos grandes bancos, às grandes empresas. Eu não tive tempo de explicar com o que a gente estava lidando, mas para a gente ganhar estratégia de longo prazo, não adianta atacar os sintomas. Você tem que descobrir a causa. Quem é o nosso inimigo? Hoje enfrentamos a aliança de famílias oligarcas com tiranos demagogos. Eles estão unidos. Poucas famílias que controlam segmentos inteiros da economia estão unidos umbilicalmente com movimentos totalitários de esquerda, que desenvolveram uma estratégia de domínio cultural, social, desestruturação dos nossos valores, das nossas referências, das massas desprovidas. A classe média é inimiga desse movimento. E quem falou isso foi uma das pessoas mais brilhantes em termos de capacidade de análise, uma das melhores análises que eu já vi nos últimos tempos. Mas deixa eu voltar, antes de passar a análise dessa pessoa. Isso ainda eu estou trabalhando nos conceitos, mas o que, que você tem hoje? Você tem o craqueiro, que é o lumpesinato, é o cara que perdeu tudo. É a massa de manobra total. Quem ele é? Ninguém. Quem você é? Não sou ninguém. O craqueiro é um momento extremo, mas você encontra muitas pessoas que estão nessa situação sem usar o crack. Eu vou achar outro termo depois. Mas é uma pessoa que perdeu todas as referências. Quem você é? Não sei, não sou ninguém, não tenho casa, não tenho ofício, não tenho religião, não tenho os valores, não tenho ideologia, não tenho identidade, não tenho sexo, eu não tenho país, não tenho família e eu não tenho perspectivas. E principalmente as perspectivas intergeracionais. Isso é, eu não tenho perspectiva de lutar pelo meu filho e pelo meu neto, que é o que levava 
os oplitas, para a falange, para defender o que? A família dele, a próxima geração. Eu vivo o momento. E numa situação extrema, eu uso crack. Pronto, já vai sair na folha. Ministro da Educação usa crack. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo desse movimento? É a família. Porque se você tem uma família, mesmo que você não tenha, mas você tem o potencial de ter, quem você é? Tem alguém na família que tem um ofício. Eu sou um padeiro, eu sou um contador, eu sou um policial, eu sou um marceneiro, eu sou um empresário que tem um negócio assim, assado, frito, cozido. Eu tenho um ofício, eu tenho uma família, eu tenho valores judaico-cristãos no Ocidente. Quero um país melhor e mais seguro para os meus filhos e netos. Esse é o inimigo. Você tem o comunista vocacional. O que é, que é o comunista vocacional? A melhor forma que eu consigo enxergar... Eu não sei se o idiota útil, eu vejo mais como, olha, a forma mais eficiente que eu vi para analisar como o, o outro lado se comporta é como uma religião sem Deus. Você tem o alto clero, na Idade Média você tinha famílias de papas. E você tem o baixo clero. O baixo clero não tem família, ele está 100% dedicado à causa. Ele tem um ofício, ele tem lá seus 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais por mês. Mas ele não tem identidade nem família, ele vive pela causa, ele acredita nisso. Esse é quem tem tração no debate com a gente. E a cabeça da, da, e a cabeça da medusa está aqui, é o comunista dinástico, é um oligarca, empresário comunista, por incrível que pareça, é o que a gente lida, é o... É o é o falso bom moço, é aquele cara que se entope de ganhar dinheiro arrancando o couro do povo e vai lá e fala, não, mas o social. Quem está falando são vocês. E o alto clero. O alto clero, o que, que é? Você pega, são gerações de, de grão-vizir comunista. O vovô, o bisavô do cara era, o avô do cara era, o pai do cara é. O cara é e o filhote já está vindo para sugar nosso sangue. Não é piada, não é o João Dória esse. Esse daqui estava lá em outro modelo aqui. Mas se você pegar, mas se você pegar, tem uma família lá no Rio Grande do Sul que o bisavô era socialista. Tem um monte, mas tem uma lá que o pai está no PT, a filha está no PSOL. E o filhote, que já está lá com seus 30 anos, não sei, você que está falando também. Mas voltando, esses são os inimigos. A classe média é o alvo. E foi muito identificada por uma das melhores análises políticas que eu já vi. Por favor, passa o vídeo. Passa o vídeo. Passa o... o, o... Cinco anos antes do impeachment. Marilena Chauí. Puta, não despreze o inimigo, isso é inimigo é inteligente. Nosso inimigo não é um rato, não é uma formiga. Ele é tão forte ou mais forte que a gente. Eu vou falar num, num tom que não é o meu, porque eu tô com uma gripe do cão. E, e se eu falar no meu tom, eu vou... Presta atenção na gesticulação então, dela. Vou falar numa voz que não e é minha. E compara com o terceiro Reich, muito, Alemanha nazista. Mas... E troca é a, voz a palavra que classe grupo. média por judeu. E por que, que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e, e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante terrorista, é, um, é uma coisa fora do comum a classe média. Não então, é eu me pessoal. recuso a admitir Presta atenção. que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, 
e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar a classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação é cognitiva, é porque ela é ignorante. O que Sim. você faz com a abominação? Preste atenção no vídeo, na gesticulação dela e pega qualquer discurso do terceiro raio. Troca a palavra classe média por judeu. É schmutzegeyudem. Pode voltar para a apresentação, por favor. Como é que está indo? Está tudo bem? Eu prestei, eu prendi a atenção de vocês. Agora eu vou precisar de um pouquinho de concentração. Mas não para eu te explicar a teoria de microeconomia, só para vocês acreditarem que o que eu vou falar é ciência. E se vocês quiserem ver depois, é fácil de ver. Eu não vou explicar a teoria microeconômica, só vou falar para vocês como funciona e mostrar que existe uma série de equações, uma série de... é um trabalho científico profundo e sólido para o que eu vou falar aqui. Está no livro de economia básica, inclusive eu cheguei a dar o curso, isso aqui era o meu curso. Uma da, alguma, alguns slides do meu curso. 